এই মুহূর্তে যারা আজকের এই ভিডিওটি দেখছো এবং এবারে যারা এসএসসি পরীক্ষার্থী রয়েছে তাদের সকলকে জানাচ্ছি অসংখ্য ধন্যবাদ আজকে আমরা সমাধান করব এসএসসি পরীক্ষায় 100% কমন উপযোগী গণিত সাজেশনের গ বিভাগ থেকে অধ্যায় 10 দূরত্ব ও উচ্চতা অধ্যায় থেকে যে প্রশ্নগুলো পরীক্ষার জন্য সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট এবং যে প্রশ্নগুলো পরীক্ষায় আসার সবচেয়ে বেশি উপযুক্ত আমরা এই ধরনের বেশ কিছু প্রশ্ন নির্বাচন করেছি প্রায় 12 শে স্কুল কলেজের প্রশ্নগুলোকে বিশ্লেষণ করে যার মধ্য থেকে অলরেডি 6টি প্রশ্নের সমাধান করা হয়ে গেছে আজকে আমরা 7 নম্বর প্রশ্নটি সমাধান করব আর এটি হবে সাজেশনের 33 নম্বর প্রশ্ন অর্থাৎ এর পূর্বে অলরেডি আমরা বাস্তব সংখ্যা সেট ফাংশন বেস গাণিতিক রাশি এবং ত্রিকোণমিতির 9 নম্বর অধ্যায় থেকে এই যে প্রশ্নগুলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল আমরা এই ধরনের সবগুলো প্রশ্ন সমাধান করেছি সব মিলে এখন আমরা 33 নম্বর প্রশ্নেতে রয়েছি আর এই সকল প্রশ্নগুলো এক সঙ্গে পাওয়ার জন্য আমরা প্রত্যেকটি ভিডিও ডেসক্রিপশনে অধ্যায় ভিত্তিক সাজেশনের লিংকগুলো দিয়েছি আশা করছি তোমরা এই লিংকগুলো থেকে সকল অঙ্কগুলো একসাথে পেয়ে যাবে তো যাই হোক 7 নম্বরে যে প্রশ্নটি আমরা নিয়েছি এটা এখানে দেখতে পাচ্ছি একটি বৈদ্যুতিক খুঁটি ঝড়ে এমন ভাবে ভেঙে গেল যে ভাঙা অংশ দণ্ডায়মান অংশের সাথে 60 ডিগ্রি কোণ করে খুঁটির গোড়া থেকে 24 মিটার দূরে মাটি স্পর্শ করে এটি হচ্ছে আমাদের উদ্দীপক এই উদ্দীপক থেকে আমাদের তিনটি প্রশ্নের সমাধান করতে হবে ক নম্বর উদ্দীপকের তথ্য অনুসারে চিত্রটি আঁকো ও ব্যাখ্যা করো এরপরে খ নম্বর খুঁটিটি কত উচ্চতায় ভেঙেছিল তা বের করো সম্পূর্ণ খুঁটির দৈর্ঘ্য নির্ণয় করো এই তিনটি প্রশ্ন সমাধান করতে হবে প্রশ্নটি খুব ইম্পর্টেন্ট সিলেট বোর্ড 2015 সালে এই প্রশ্নটি পরীক্ষা এসেছিল আশা করছি অবশ্যই তোমরা আজকের এই লেকচারটি শেষ পর্যন্ত দেখবে যদি শেষ পর্যন্ত লেকচারটি দেখো তাহলে এই ধরনের প্রশ্ন পরীক্ষা আসলে তোমরা খুব সহজেই উত্তর করতে পারবে বলে আমরা আশা করছি তাহলে আমরা আর কথা বাড়াচ্ছি না আমরা সরাসরি চলে যাচ্ছি উদ্দীপকের তথ্য অনুসারে চিত্রটি আঁকো ও ব্যাখ্যা করো তাহলে আমরা একটি বৈদ্যুতিক খুঁটি নিব এটা ভেঙে গিয়ে ভূমির সাথে দণ্ডায়মান অংশের সাথে 60 ডিগ্রি কোণ করে খুঁটির গোড়া থেকে 24 মিটার দূরে মাটি স্পর্শ করে এটার উপর ভিত্তি করে আমরা একটি চিত্র অঙ্কন করব তো চলো যাওয়া যাক চিত্রটি অঙ্কন করা যাক এখানে আমরা সময়ের কথা চিন্তা করে মূলত একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা লিখেছি এবং একটি চিত্র এখানে আমরা অঙ্কন করেছি উদ্দীপকের তথ্য অনুসারে চিত্রটি আঁকো বলেছিল তো আমরা এই চিত্রটি এখন তোমাদেরকে একটু বুঝিয়ে দেব তো এখানে আমরা মনে করি খুঁটির সম্পূর্ণ দৈর্ঘ্য এ বি আমরা এখানে এ বি সম্পূর্ণ খুঁটির দৈর্ঘ্যটা ধরে নিচ্ছি এ বি একটা সম্পূর্ণ খুঁটি মনে করে নিলাম এখানে তো সরি এটা এ এবং বি তো আমরা এখানে সম্পূর্ণ খুঁটির দৈর্ঘ্যটা ধরে নিলাম এ বি এরপরে এ বি সম্পূর্ণ খুঁটির দৈর্ঘ্য এ বি ধরে নিলাম খুঁটিটি বি সি সমান এক্স মিটার উচ্চতায় তাহলে আমরা এখানে এই যেহেতু আমাদের একটি বৈদ্যুতিক খুঁটি ঝড়ে এমনভাবে ভাঙলো যে এখানে আমরা সি বিন্দুতে দিল নাম দিলাম যে এ বি একটা খুঁটি ছিল কিন্তু ঝড়ে এই এ সি অংশটা ভেঙে গিয়ে এখানে এখানে ডি বিন্দুতে এসে কি হয়েছে মিলিত হয়েছে অর্থাৎ এ সি অংশটাই ভেঙে কিন্তু কি হয়েছে সি ডি হয়েছে তো আমরা এখানে এ বি একটা সম্পূর্ণ খুঁটি আর বি সি সমান এক্স মিটার উচ্চতায় অর্থাৎ সি বিন্দুতে খুঁটিটি ভেঙে গিয়ে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন না হয়ে ভূমির সাথে ষাট ডিগ্রি কোণ উৎপন্ন করে সরি দণ্ডায়মান অংশের সাথে ষাট ডিগ্রি কোণ করে তাহলে দণ্ডায়মান অংশ এটা দণ্ডায়মান আছে এটার সাথে ষাট ডিগ্রি কোণ করে ভূমির সাথে ডি বিন্দুতে কী হয়েছে মাটি স্পর্শ করেছে অর্থাৎ এখানে ডি বিন্দু এটা হচ্ছে ভূমি এখানে মাটি স্পর্শ করেছে আমরা এখানে কথাটা লিখেছি মনে করি একটি খুঁটির সম্পূর্ণ তর্ক এ বি খুঁটিটি বিশ্বের সমান এক্স মিটার উচ্চতায় ভেঙে গিয়ে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন না হয়ে ভাঙা অংশ এই সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন না হয়ে ভাঙা অংশ এই যে এ সি অংশটা ভেঙেছে এটা দণ্ডায়মান অংশের সাথে বি সি ডি কোন সমান ষাট ডিগ্রি কোণ উৎপন্ন করে কি করেছে চব্বিশ মিটার দূরে অর্থাৎ বি ডি সমান আমরা ধরে নিচ্ছি এখানে চব্বিশ মিটার চব্বিশ মিটার দূরে মাটি স্পর্শ করেছে বি ডি সমান চব্বিশ মিটার দূরে মাটি স্পর্শ করেছে তো এখানে বি সি সমান এক্স মিটার এ সি সমান সি ডি সমান এইচ অর্থাৎ এ সি যে অংশটা এই অংশটা কিন্তু ভেঙে গিয়ে সি ডি হয়েছে তো এই জন্য আমরা এখানে লিখেছি যে বি সি এ সি সমান সি ডি সমান হচ্ছে এইচ মিটার তো আমরা এটাকে ধরে নিলাম এইচ মিটার এটাও হয়ে যাবে এইচ মিটার তো এই কথাটুকু লিখে দিতে পারলেই আর এরকম করে একটি চিত্র অঙ্কন করে দিতে পারলেই তোমাদের দুটি মার্ক চলে আসবে খুব সহজে তা আমি আবারও বলে দিচ্ছি মনে করি খুঁটির সম্পূর্ণ দৈর্ঘ্য এ বি আমরা এখানে সম্পূর্ণ খুঁটি এ বি ধরেছিলাম খুঁটিটি বিশ্বের সমান এক্স মিটার উচ্চতায় ভেঙে গিয়ে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন না হয়ে ভাঙা অংশ দণ্ডায়মান অংশের সাথে বি সি ডি কোন সমান ষাট ডিগ্রি কোণ উৎপন্ন করে তো এখানে এ বি একটা
ভেঙে গিয়ে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন না হয়ে ভাঙা অংশ অর্থাৎ এসি অংশটা ভাঙা অংশ দণ্ডায়মান অংশের সাথে ষাট ডিগ্রি কোণ উৎপন্ন করে বিসি ডি কোণ সমান ষাট ডিগ্রি কোণ উৎপন্ন করে খুঁটির গোড়া থেকে চব্বিশ মিটার দূরে চব্বিশ মিটার দূরে মাটি স্পর্শ করে ডি বিন্দুতে চব্বিশ মিটার দূরে মাটি স্পর্শ করে ডি বিন্দুতে এখানে এসি সমান হচ্ছে সিডি সমান এইচ আর বিসি সমান ধরেছে আমরা এক্স মিটার তো এই ছিল আমাদের এই ক নম্বর প্রশ্নের সমাধান এরপরে আমরা খ নম্বর প্রশ্নটিতে দেখব খ নম্বরে দেখতে পাচ্ছি খুঁটিটি কত উচ্চতায় ভেঙেছিল তা বের করতে বলেছে আমাদের এখানে খুঁটিটি কত উচ্চতায় ভেঙেছিল তা আমরা ক নম্বরে যে চিত্রটি অঙ্কন করলাম ঠিক এরকমই একটি চিত্র অঙ্কন করব করার পরে খুঁটিটি কত উচ্চতায় ভেঙেছিল সেই উচ্চতাটা আমরা বের করব তো চলো যাওয়া যাক তো এখানে আমরা উদ্দীপকের তথ্য অনুসারে আমরা এখানে একটি চিত্র অঙ্কন করেছি তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে খুঁটিটি কত উচ্চতায় ভেঙেছিল তা বের করতে বলেছে আমাদের তা আমরা এখানে সম্পূর্ণ খুঁটি ধরে নিয়েছি এ বি আমরা সম্পূর্ণ খুঁটি ধরে নিয়েছি এ বি সম্পূর্ণ খুঁটি এ বি খুঁটিটি বিসি সমান এক্স মিটার উচ্চতায় বিসি সমান আমরা ধরে নিলাম এক্স বিসি সমান এক্স মিটার উচ্চতায় এক্স মিটার উচ্চতায় সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন না হয়ে বা সম্পূর্ণ ভেঙে না গিয়ে দণ্ডায়মান অংশের সাথে বি সি ডি কোন এখানে ডি নামকরণ করলাম বিসি ডি কোন সমান ষাট ডিগ্রি কোন উৎপন্ন করে তো এখানে ষাট ডিগ্রি দিয়ে দেবো ষাট ডিগ্রি কোন উৎপন্ন করে খুঁটির গোড়া থেকে চব্বিশ মিটার তাহলে এটা হচ্ছে চব্বিশ খুঁটির গোড়া থেকে চব্বিশ মিটার দূরে মাটি স্পর্শ করেছে ডি বিন্দুতে তা আমরা এসি সমান ধরে নিলাম এইচ আর এসি অংশটা ভেঙে গিয়েই সিডি হয়েছে তাহলে সিডি অংশটা সমানও হয়ে যাবে কি এইচ তো যেহেতু আমাদের এখানে বলেছে যে খুঁটির কত উচ্চতায় ভেঙেছিল তো এখানে বিসি সমান এক্স মিটার উচ্চতায় ভেঙেছিল তাহলে এক্সের মানটি আমাদের কি করতে হবে বের করতে হবে সেই জন্য আমরা এখানে ধরে নিব যে মানগুলো আমরা এখানে লিখে নিব অর্থাৎ এ বি এ বি হচ্ছে সম্পূর্ণ খুঁটি এ বি এ বি সমান এ বি আমাদের সম্পূর্ণ খুঁটি আমরা এখানে এ বি সমান না লিখলেও হতো তারপর আমরা লিখে দিলাম এক্স প্লাস এইচ অর্থাৎ বিসি সমান হচ্ছে এ সি বা বিসি সমান আমরা ধরেছি এক্স প্লাস এইচ ইত্যাদি এরপরে আমরা এখানে বিসি সমান লিখতে পারব যে এক্স মিটার যেহেতু এটার মান আমাদের বের করতে বলেছে আর বিডি সমান দেওয়া আছে আমাদের চব্বিশ মিটার তাহলে আমরা এখানে লিখব চব্বিশ মিটার এই যে বিডি সমান চব্বিশ মিটার আর একটা কোণ আছে বিসি ডি কোণ তো বি সি ডি কোণ সমান হচ্ছে ষাট ডিগ্রি এই কোণটা লিখলাম এখন আমরা দেখব যে আমাদের যেহেতু এখানে কত মিটার উচ্চতায় ভেঙেছিল আমাদের বলেছে তো এখানে ভেঙেছিল বিসি সমান এক্স মিটার উচ্চতায় তাহলে এক্সের মান আমাদের বের করতে হবে আর এখানে আমাদের মান দেওয়া আছে বিডি সমান চব্বিশ মিটার তাহলে এইটা এবং এটা এই দুই বাহুর সাথে সম্পর্ক তো এখন আমাদের সাপেক্ষ কোণ হচ্ছে এখানে সি বিন্দুতে সাপেক্ষ কোণ হচ্ছে বিসি ডি কোণ এই এটা যদি আমরা সাপেক্ষ কোণ ধরি তাহলে বিপরীত বাহু হচ্ছে এটা আর সন্নিহিত বাহু হয়ে যাবে এটা আর সমকোণের বিপরীত বাহু হচ্ছে অতিভুষ তাহলে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে লম্ব এটা হচ্ছে লম্ব আর এটা হচ্ছে ভূমি লম্ব এবং ভূমির সাথে সম্পর্ক তো লম্ব এবং ভূমির সাথে সম্পর্ক কোন সূত্রের আমরা জানি ট্যান সমান লম্ব বাই ভূমি তাহলে আমরা এখানে ট্যানের সূত্র লিখতে পারবো তো সেই জন্য আমরা এখানে লিখেছি বিসি ডি কোন বিসি ডি সমকোণী ত্রিভুজতে পাই তো যদি আমরা ট্যানের সূত্র পাই তাহলে আমরা এখানে লিখব ট্যান বিসি ডি কারণ আমরা জানি ট্যান সমান লম্ব বাই ভূমি আর যেহেতু আমরা সাপেক্ষ কোণ ধরেছি এটা তাহলে সি কোণটা এর বিপরীত বাহুটা হচ্ছে বিডি আর সন্নিহিত বাহু হচ্ছে বিসি আর সমকোণের বিপরীত বাহু অতিবুজ তাহলে এখানে লম্ব এবং ভূমির সাথে সম্পর্ক তাই আমরা এখানে সূত্র নিয়েছি ট্যান ট্যান সমান আমরা জানি লম্ব বাই ভূমি আর এখানে তাহলে ট্যান বিসি ডি কোণ সমান হচ্ছে বিডি লম্ব হচ্ছে বিডি আর ভূমি হচ্ছে বিসি এটা দিয়ে দিলাম এরপরে আমরা এবার আমরা মান বসিয়ে দেবো তো যদি আমরা মান বসাই তাহলে ট্যান বিসি ডি কোন সমান হচ্ছে কত ডিগ্রি ষাট ডিগ্রি তো আমরা ট্যান ষাট ডিগ্রি বসালাম এরপরে বিডি সমান আমরা পেয়েছি চব্বিশ মিটার তাহলে আমরা বসিয়ে দেবো চব্বিশ আর বিসি সমান পেয়েছি আমরা কত এক্স তাহলে আমরা বসিয়ে দিলাম এক্স এরপরে আমরা জানি যে ট্যান ষাট ডিগ্রি সমান হচ্ছে রুট থ্রি তো আমরা এখানে ট্যান ষাট ডিগ্রির জায়গায় কী করবো রুট থ্রি বসিয়ে দেবো তো রুট থ্রি আর উপরে রয়েছে কত চব্বিশ নিচে হচ্ছে এক্স তো এবার যদি আমরা আর কোন করি তাহলে উপরের সাথে নিয়েছি নিচের সাথে ওপর তাহলে এখানে রুট থ্রি উপরের সংখ্যা আর এক্স হচ্ছে নিচের সংখ্যা তাহলে রুট থ্রির সাথে এক্স গুণ হয়ে যাবে অর্থাৎ এক্স রুট 
থ্রি সমান হচ্ছে কত চব্বিশ তাহলে আমরা এখানে চব্বিশ দিয়ে দিলাম এরপরে যদি আমরা এক্সকে রেখে দেই রুট থ্রিকে এই পাশে পার করে দেই তাহলে রুট থ্রি গুণ অবস্থায় রয়েছে এই পাশে আসলে কী হয়ে যাবে ভাগ হয়ে যাবে অর্থাৎ চব্বিশ ভাগ হচ্ছে রুট থ্রি তো চব্বিশ ভাগ হলো রুট থ্রি তো এখন যদি আমরা এটা ক্যালকুলেটর দিয়ে হিসাব করি তাহলে যেটা পাবো এটা আমি ক্যালকুলেটর দিয়ে হিসাব করে নিলাম তোমরা ক্যালকুলেটর দিয়ে হিসাব করে নেবে তো এক সমান তাহলে আমরা পাবো তেরো দশমিক আটশো ছাপ্পান্ন তেরো দশমিক আটশো ছাপ্পান্ন মিটার প্রায় মিটার প্রায় এই হলো আমাদের আনসার তা আশা করি তোমাদের বুঝতে কোথাও কোনো সমস্যা হয়নি এখন থেকে তোমরা খুব সহজেই এ ধরনের প্রশ্ন পরীক্ষা চলে আসলে খুব সহজেই তোমরা উত্তর করতে পারবে বলে আমরা আশা করছি তো এখন আমরা চলে যাব সরাসরি গ নাম্বার প্রশ্নের সমাধানে দেখা যাক গ নাম্বার প্রশ্নটি কী রয়েছে গ নম্বরে দেখতে পাচ্ছি যে সম্পূর্ণ ক্ষতির দৈর্ঘ্য নির্ণয় করো তা আমাদের সম্পূর্ণ ক্ষতির দৈর্ঘ্যটি নির্ণয় করতে হবে তো চলো খুব সহজে আমরা সম্পূর্ণ ক্ষতির দৈর্ঘ্যটি একবারে খুব সহজে নির্ণয় করব তো এখানে আমরা সম্পূর্ণ ক্ষতির দৈর্ঘ্য নির্ণয় করব উদ্দীপকের আলোকে আমরা এখানে চিত্রটি অঙ্কন করে নিয়েছি আমাদের এ বি শুলো ছিল সম্পূর্ণ ক্ষতি তা আমরা এ বি সমান সম্পূর্ণ ক্ষতি লিখতে পারব আর এ বি এ বি অংশে দুটি অংশ রয়েছে একটা বি সি আর একটা হচ্ছে এ সি আর বি সি সমান আমরা এক্স মিটার ধরে নিয়েছি এ সি সমান এইচ মিটার ধরে নিয়েছি এ সি অংশটাই কিন্তু ভেঙে গিয়ে সি ডি হয়েছে তাই এ সি সমান সি ডি সমান এইচ লিখতে পারব আর আমাদের বি ডি সমান দেওয়া হচ্ছে কথা চব্বিশ মিটার তো আমরা এখানে চব্বিশ মিটার লিখতে পারব তো এখন যদি আমরা এটাকে মানগুলো আগে লিখে নেই তো আমরা এখানে লিখতে পারবো যে এ সি সমান আমরা ধরে নিয়েছি এইচ মিটার তো আমরা এখানে এইচ লিখতে পারব আর বি সি সমান ধরে নিয়েছি আমরা বি সি সমান ধরে নিয়েছি এক্স মিটার তার আমরা এখানে বি সি সমান এক্স মিটার লিখতে পারব তো লিখলাম এরপরে এখন আমরা যদি সম্পূর্ণ এ বি অংশটা লিখি অর্থাৎ সম্পূর্ণ খুঁটি এ বি সম্পূর্ণ খুঁটি এ বি সমান তাহলে কী লিখতে পারবো বি সি সমান এ সি অর্থাৎ আমরা এখানে লিখতে পারবো বি সি প্লাস এ সি তো বি সি সমান আমরা যেহেতু ধরেছি এক্স তার এখানে এক্স আর এ সি সমান ধরেছি এইচ তাহলে আমরা এইচ মিটার লিখতে পারবো এটা এরপরে আমাদের এখানে একটি সাপেক্ষ কোণ আছে যে দণ্ডামান অংশের সাথে ষাট ডিগ্রি কোণ উৎপন্ন করেছিল তাহলে আমরা এই সি বিন্দুতে যেহেতু দণ্ডামান অংশটা সি বিন্দু এখানে আমরা বি সি ডি কোণ সমান ষাট ডিগ্রি লিখতে পারবো অর্থাৎ এখানে আমরা লিখতে পারবো বি সি ডি কোণ সমান হচ্ছে ষাট ডিগ্রি এরপরে যেহেতু আমাদের এ সি অংশটা ভেঙে গিয়েই মূলত সি ডি হয়েছিল তাহলে আমরা এখানে লিখতে পারব যে এ সি সমান হচ্ছে সি ডি সমান হচ্ছে এইচ আর এখানে আমাদের আরও একটি মান দেওয়া আছে বি ডি সমান হচ্ছে চব্বিশ মিটার তো আমরা এখানে বি ডি সমান লিখতে পারবো চব্বিশ মিটার এটা আমরা লিখতে পারব তো এখন চলো যাওয়া যাক আমাদের যেহেতু সম্পূর্ণ ক্ষতির দৈর্ঘ্যটি এ বি সমান আমাদের মান বের করতে হবে সম্পূর্ণ ক্ষতির দৈর্ঘ্য হচ্ছে আমাদের এ বি এ বিতে আমাদের দুটি অংশ ছিল আমরা এখানে বের করেছি এ বি হচ্ছে সম্পূর্ণ ক্ষতি বি সি প্লাস এ সি তো প্রথমে আমরা এক্সের মান বের করে নিব এরপরে এইচের মান বের করব দুটাকে যোগ করে দিলে আমাদের মানগুলো চলে আসবে তো প্রথমেই আমরা এক্সের মানটাকে বের করব তো এক্সের মান যদি বের করি তাহলে এক্সের মান বের করলে আমাদের এখানে একটা মান দেওয়া আছে আর এখানে এক্সের মান বের করতে বলছে সাপেক্ষ কোণ হচ্ছে এটা তো সাপেক্ষ কোণ যদি আমরা এটা ধরি তাহলে এর বিপরীত বাহু হবে লম্ব আর বিপরীত বাহুটা লম্ব আর সমকোণের বিপরীত বাহু অতিভুজ বাকি যেটা থাকবে স্বর্ণিত বাহু অর্থাৎ ভূমি তো এখানে আমরা সাপেক্ষ কোণের বিপরীত বাহু পাচ্ছি এটা আর আমাদের মান বের করতে বলছে এক্সের মান তাহলে এটা হচ্ছে ভূমি তাহলে লম্ব এবং ভূমির সাথে সম্পর্ক কোন সূত্রের আমরা জানি লম্ব এবং ভূমির সাথে সম্পর্ক হচ্ছে ট্যান তা আমরা ট্যানের সূত্রটি প্রয়োগ করব তো এখানে ট্যান বি সি ডি কোন সমান হচ্ছে লম্ব বাই ভূমি বি ডি তা আমরা এখানে বি ডি ওপরে দিয়ে দিব বি ডি আর নিচে দিব বি সি এরপরে ট্যান এটা সমান আমরা পাচ্ছি কত ষাট ডিগ্রি বি সি ডি কোন সমান আমাদের দেওয়া আছে ষাট ডিগ্রি আর বি ডি সমান হচ্ছে চব্বিশ আর বি সি সমান হচ্ছে কত বি সি সমান আমরা ধরে নিয়েছি এক্স তাহলে আমরা এখানে এক্স বসিয়ে দিলাম এরপরে আমরা টেন ষাট ডিগ্রি সমান জানি যে রুট থ্রি আর চব্বিশ ভাগ হচ্ছে এক্স এটা আমি বের করতাম না কারণ এই মানটা কিন্তু আমরা কয়ে পেয়েছি খ নাম্বারে বের করে পেয়েছিলাম এক্সের মানটা আমরা খয়ে বের করেছিলাম তারপরও তোমাদের আবারও বের করে দেখালাম যে তোমাদের যেন দ্বিতীয়বার দেখার ক্ষেত্রে সুবিধা হয়ে যায় বা তোমরা মনে রাখতে পারো তো এখন আমরা একবারই এই মানটা বের করে নেব তো যদি বের করি অর্থাৎ এক্স রুট থ্রি আর গ্রহণ করে দিলাম আর এখানে হচ্ছে কত চব্বিশ তো এরপরে 
আমরা এক্স কে রেখে দিলাম রুট থ্রি কে পাশে পার করে দিলাম অর্থাৎ চব্বিশ ভাগ হচ্ছে রুট থ্রি তো এখন আমরা এটি হিসাব করে নিলে অতএব এক সমান আমরা একটা মান পাবো যে কয়ে ক্ষয় পেয়েছিলাম তেরো দশমিক আটশো ছাপ্পান্ন এই মানটা আমরা কিন্তু ক্ষয় বের করেছিলাম তো এটা এই এক্সের মান পেয়ে গেলাম এবার আমরা এইচ এর মানটাকে বের করব তো এইচ এর মানটা যদি বের করি তাহলে এবার সম্পর্ক হচ্ছে কোন সূত্রের মানে এটা হচ্ছে আমাদের সাপেক্ষ কোন এবার সম্পর্ক হচ্ছে লম্ব এবং অতিভুজের সাথে তা আমরা জানি যে সাইন সমান লম্ব বাই অতিভুজ তা আমরা এখন সাইনের সূত্রটি নিয়ে এটা মানটা বের করে নিব তো এবার আমরা যেহেতু আমাদের এইচের মান বের করব তো এখন যদি আমরা এইচের মান বের করি তাহলে এটার এই বাহু দুইটি বাহুর সাথে সম্পর্ক যা হচ্ছে সাপেক্ষ কোনের বিপরীত বাহু লম্ব আর সমকোণের বিপরীত বাহু অতিভুজ তাহলে লম্ব এবং অতিভুজের সাথে সম্পর্ক হচ্ছে সাইন তা আবার আমরা লিখেছি বি সি ডি সমকোণে ত্রিভুজ হতে পায় তো এবার যদি আমরা সাইন সমান ধরি সাইন বি সি ডি কোন তাহলে লম্ব হচ্ছে এখানে বি ডি তাহলে আমরা এখানে বিডি দিয়ে দিলাম আর অতিভুজ হচ্ছে সি ডি তো আমরা এখানে সি ডি দিয়ে দিলাম এরপরে আমরা এখন কি করব মানগুলো বসাবো তো যদি মানগুলো আমরা বসাই তাহলে বসা যাক আমরা সাইন ষাট ডিগ্রি বিসি ডি কোন সমান ষাট ডিগ্রি আর বিডি সমান হচ্ছে কত চব্বিশ তো আমরা এখানে বসে দিলাম চব্বিশ আর সি ডি সমান আমরা ধরেছি এইচ তো আমরা এখানে এইচ বসালাম তো এই পাশে যাওয়া যাক তো এখন যদি সাইন ষাট ডিগ্রি মান বসাই তাহলে আমরা জানি সাইন ষাট ডিগ্রি সমান হচ্ছে রুট থ্রি ভাগ টু সমান হচ্ছে চব্বিশ ভাগ এইচ এবার আমরা কি করব আর গুণন করে দেবো যদি আমরা আর গুণন করি একটু পাশে আসি আর গুণন করলে নিচের সাথে উপর ওপরের সাথে নিচ এইচ এর মানটাই যেহেতু আমাদের বের করতে হবে তাহলে এইচের সাথে রুট থ্রি গুণ করলে এইচ রুট থ্রি সমান হচ্ছে চব্বিশ দুগুণে আটচল্লিশ এরপরে আমরা এইচ কে রেখে দিলাম আর রুট থ্রি কে পাশে পার করব তো রুট থ্রি গুণ অবস্থায় রয়েছে এ পাশে পার করলে ভাগ হয়ে যাবে অর্থাৎ আটচল্লিশ ভাগ হচ্ছে রুট থ্রি তো এটা আমরা সোজা ক্যালকুলেটর দিয়ে গুণ করে নেব তো যদি আমরা গুণ করে নেই আটচল্লিশ ভাগ রুট থ্রি এটাকে আমরা ক্যালকুলেটর দিয়ে গুণ করলে সাতাশ দশমিক পেয়ে যাব আচ্ছা তারপর আমরা ক্যালকুলেটর দিয়ে গুণ করলে আমরা পাবো এখানে সাতাশ দশমিক সাতশো তেরো লিখতে পারবো একসঙ্গে অথবা লিখে দিই আমরা যে সাত বারো আট এইটা আমরা এইচ এর মান পেয়ে গেলাম এবার আমরা কি করব এটা মিটার এইচ এর মান পেলাম এবার আমরা সম্পূর্ণ খুঁটির দৈর্ঘ্যটা নির্ণয় করব তা আমাদের সম্পূর্ণ খুঁটি ছিল যে এ বি সম্পূর্ণ খুঁটি সমান আমরা এ বি ধরেছি যেহেতু সম্পূর্ণ খুঁটি আমাদের এ বি তো এ বি সমান আমরা লিখতে পারব বি সি প্লাস এ সি আর এটা সমান লেখা যাবে এক্স প্লাস এইচ অর্থাৎ এ সি সমান এইচ বি সি সমান হচ্ছে এক্স আর যেহেতু এ বি সম্পূর্ণ খুঁটি তো এবার আমরা সম্পূর্ণ খুঁটি দৈর্ঘ্যটা বের করব তো এবার আমরা সম্পূর্ণ ক্ষতির দৈর্ঘ্যটি বের করব যেখানে আমরা এক্সের মান আগে বের করেছিলাম এক্সের জায়গায় এক্সের মান বসিয়ে দেবো যেহেতু আমাদের সম্পূর্ণ ক্ষতির দৈর্ঘ্য এবি সমান এক্স প্লাস এইচ মিটার আমরা ধরেছি তো এখানে এক্সের মান যদি বসাই তাহলে এখানে তেরো দশমিক আটশো ছাপ্পান্ন এরপরে যোগ আমরা এইচের মান পেয়েছি সাতাশ দশমিক সাতাশ দশমিক সাতশো এইটা আমরা এইচ এবং এক্সের মানটাকে বসিয়ে দিলাম এখন আমরা এই দুইটি মান যদি যোগ করে দিই যোগ করে দিলে আমাদের মানটি চলে আসবে অর্থাৎ সম্পূর্ণ ক্ষতি আমাদের এ বি সমান এটা দুইটা যদি আমরা যোগ করে দিই তাহলে কত আসবে একচল্লিশ দশমিক একচল্লিশ দশমিক পাঁচশো উনষাট উনসত্তর একচল্লিশ দশমিক পাঁচশো উনসত্তর মিটার প্রায় এটাই হয়ে গেল আমাদের আনসার তা আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো কোথাও কোনো সমস্যা হয়নি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই ভিডিওতে একটি লাইক দিয়ে কমেন্ট বক্সে তোমাদের মতামতগুলো লিখে জানিয়ে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে না থাকলে সাবস্ক্রাইব করে সবার মাঝে শেয়ার করবে এই প্রত্যাশায় আপাতত আজকে এখানেই বিদায় চাইছি দিনটি সবার ভালো কাটুক খোদা হাফিজ